leo tutaangalia mambo ya OER na eh, Creative Commons na kama nilivyosema OER ni Open Education Resources na Creative Commons ina, ina, inazungumzia zaidi mambo ya open licensing ambayo ukiweka kwenye matilio yako unaweza ukaweka masharti ambayo ni nafuu kidogo katika kutumika kuliko yale mambo ya copyright ya zoya sasa katika session hii utakuwa na mimi maloro pia utakuwa pamoja na maro na yeye atawasalimia kwenye introduction part e, mimi nafanya kazi ya open university e, kama senior technologist na ni talab maeneo ya web e, design development and analytics mambo ya multimedia na ile na hayo ni masomo yangu nafikiri malo unaweza pia kujitambulisha karibu malo asante ima Ma hi everyone hello ima nasikika nasikika hello ya yeah, nakusikia nakusikia na nisikie eh? na shukuru sana kwa Asante sana kwa wakati kama huu. Uh, nafikiri kama Ima alivyokusha kusema mwanzo kwamba mimi naitwa Aristide Kimaro, nafanya kazi taasisi ya elimu ya mafunzo kwa vitendo ya wanasheria au wanapaita Law School of Tanzania. Na pale mimi nafanya kazi kama librarian au head wa, wa, wa library services. Na vile vile nimekuwa nikifanya nimekuwa nikijitolea kwa muda mrefu sana kwenye masuala ya Creative Commons. Na sasa hivi mimi ndo public lead wa Creative Commons Tanzania. Na tumekuwepo kwa muda mrefu na area zangu za interest sana sana niko kwenye ICT and Library Education, mambo ya information literacy ndio kwa mambo ya open education resources ya, na kuingia na mambo ya publishing and book trade lakini ya vile kama mwanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam inafanya tafiti kwenye maeneo ya kitu anachokiita knowledge management information systems pamoja na public service na tumekuwa tukifanya kazi za creative commons kwa muda mrefu tangu 2006 mpaka leo kwa hiyo niko niko pamoja kwenye hii training na nimefurahi kukutana na ninyi na nafikiri bado tutaendelea kufanya kazi pamoja ili kuweza kuendeleza uh, elimu na kwenye hizi ICT soft skills kwa walimu kama alivyokuwa ametambulisha ima hapo awali. Kwa hiyo mimi nishukuru sana na tutazungumza kama tutakuwa na maswala nafikiri tutachipi kwa pamoja. Sawa. So, Asante sana. Asante sana Maro. E, shukrani. Sasa Asante. Agenda zetu za leo angalia kwa OER ni kitu gani na pia kwa nini tuna tunazungumzia au tuna tumia OER tutaangalia creative common licenses ambazo tutaona zina mahusiano katika maneno ya open educational resources na hii michoro ya pembeni hapa mara nyingi tunapenda sana kuitumia kuwapa picha watu kwamba sasa hivi isu ya OER ina inataka zaidi watu wategemeane wao kwa wao before eh, watu walikuwa wakitegemea taasisi ili kufikia malengo yao lakini kwa sasa hivi kwa ulimwengu ambao uko uh, the open world ambao ina open movements most of the time people tunatunategemeana tuna, 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 tuna ndio maana hapo chini unaona kuna kuna mtu individual anategemea network ya watu ili kufanikiwa sasa concept ya OER utakuja kuona ina promote yaani wewe ushirikiano baina ya watu na watu hasa katika kutengeneza uh, hii maudhui ya elimu ambayo ni uhuru mtaweza kaipata pia kwa kwa eh, free kwa matumizi yote pia tutaangalia na hizi uh, baadhi ya reputable OER sources ambazo zina mambo ya open education resources yes. Yes. 
na baningeuliza mnaweza mka type tu kwenye message tutaangalia huko kwamba eh, wangapi hapa wana, wako familia na OER kwa hiyo unaweza uka respond kwenye chat tu nani ambaye iko uh, iko familia na open education resources unaweza uka hapo lengo kubwa ni kutambua kama kuna watu uh, kati yetu pia wanafahamu mambo ya OER au wamesha kujihusisha nayo au wamesha kusikia kwa mtu yeyote so unaweza uka type kwenye chat session wakati naendelea wakati tunauliza hilo lakini pia tunataka kujua pia nani ame amewahi kutumia au amekuwa akitumia au alishawahi kutumia mtu mtumia OER material yani eh, mtu mwingine alishatumia akaja mwingine anatumia kila siku mwingine alishatumia fakaacha kwa hiyo nayo pia mnaweza mka type pia kwenye eh, chat session tuweza tukapata afu tukarespond wakati wa mshoni lakini bado kuna swali ambalo linatukulia eh, na pia kwamba ni wangapi wameshatengeneza au kushare hizo open educational resources na hii tumeamua tutoe kwa walimu kwa sababu inawahusu sana katika kushare knowledge kitu ambacho nakifahamu ya mwanzo nilizungumza kwamba uh, kuna wakati hapo wakati wa introduction mwanzo kwamba mtu anaweza kama mwalimu wa hesabu mwalimu wa hesabu ambaye kuna mwalimu wa hesabu labda 20 wanaweza kuwa na formula tofauti kwa approach the same solution kwa hao wanaweza wakajengeji wakaweza ku, uh, kufanya uh, wakajengeji kwenye OER ili kushare zile knowledge na skill lakini uh, OER ni kitu ni open licensed education material uh, that can be used for teaching and learning research and other purposes sasa so, hii ni simply tu kwamba haya material yanapatikana bure kwa kuna aina pia za license ambazo zinazo open license ndio hiyo ambayo creative common wamekuwa wakizitoa hizo uh, license nazo pia tutaziangalia upande wa uh, demonstration waweza kuona namna gani unaweza ka apply hizo OER na ni licenses na namna gani unaweza kazitumia kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo hii ni, ni, ni tafsiri kubwa lakini OER au educational resources iwe OER lazima iwe kwenye public domain kwa sababu tutashare hizi uh, uh, PowerPoint lakini public domain ni mahali ambapo zinakaa kazi mbalimbali ambazo zinatumika bure bila eh, masharti yoyote ndio tunaita public domain. Kwa ukiona mtu ametengeneza kwa mfano unaweza kuwa ni mwalimu, umetengeneza material yako, ukasema no, elimu hii niliyotoa kwa meme binafsi nataka iende watu watumie matumizi bila masharti yoyote. Hiyo tunaita eh, public domain au zinakuwa pia zina hiyo kuna vitu vya msingi sana kwenye mambo ya o ya o 5r of o ya kwamba the way tunavyokutana na material ya, ya o ya tutatakiwa tuelewe kwamba huyu mtumiaji anatakiwa afanye nini kwa open education resources kwa sababu tumesema ni open license uh, material tunatakiwa tufanye nini unaruhusiwa kufanya kitu gani kwenye material ya OER nafikiri hapa walimu mnaweza mkajaribu kuona kwamba kuna wakati unaweza kutaka kutengeneza material yako sasa wakati unataka kutengeneza material ukishapata knowledge ya OER hapa sasa hivi unaweza kuingia ukatafuta OER content ambayo we unaweza sasa ukaona hizi 5R zina apply vipi kwako ya kwanza kabisa ya kwanza ni the first R of OER ni retain ku retain ukikutana na content ya OER una uwezo wa kufanya iwe mali yako the right to make own and control the copy of the content kwamba ukikuta kuna tutaangalia aina za license pia kwamba kuna matili ambayo ukikuta OER unaweza ukaichukua kama ilivyo na ukaitumia na hakuna mtu yeyote ambaye atakushtaki kitu ambacho kimekuwa ni tofauti na fikili na ile eh, copyright ya kawaida ambayo tulikuwa tuna tunatumia na tumezoea neno linaloitwa all rights 
present lakini kwenye mambo ya OER hata Creative Commons license au open license kuna kitu tunasema some of the rights are reserved kwamba kuna baadhi ya haki zilifaziwa sasa hii ya kwanza ukikutana OER unaweza ukaifanya ikawa ya kwako ukaitumia ya pili reuse kuna kuwa na haki the right to use the content in a wide range of ways kwa hiyo unaona OER pia ukikutana nayo unaweza ukaitumia mara kwa mara na kwenye matumizi mbalimbali that's the second R. Lakini R ya tatu ambayo nimeziweka rangi tofauti kwa maana hapo pia walimu wanaweza wakafikiri sasa kwamba ukikutana na OER unaweza pia uka revise. Uh, the right to adapt, adjust, modify or alter the content itself. Hapa nafikiri ndio unaweza sasa wewe uka uh, unaweza wewe ukaweza ku uh, ukaweza kurevise ku, ku, ku the content kwa mfano mwanzako ameandika ni mwalimu wa biology ameandika notes na nini lakini wewe ukaja ukaangalia sasa kuna kitu hata kile kimezoka ka, uka adjust au ukafanya mabadiliko ambapo nafikiri walimu ili na wewe ufanye kazi ionekane kuna kazi hapo nafikiri nzuri ukaweza pia ku kuweza kurevise but pia kuna remix remix the right to combine the original or revised content with other material to create something new kwa hiyo hiyo inaitwa remix kwamba ukutana hii kila jambo ukapata material nyingine uka revise na wewe content then ukakama kuna kitu kingine hiyo uh, ni remix lakini pia the last one the redistribution of the copy the right to share copy of the original content you are revision or you are remixes with others kwa hiyo OER material pia mtu akikutana nayo ana uwezo anakuwa na haki pia ya kushare zile copies na maana unaweza kaitumia anyhow na kwa watu mbalimbali the way ambavyo wewe utakuwa ume umehitaji ume, uh, ume na umefikiri kwamba ni vizuri na hapa chini kuna kwenye powerpoint nimesema uh, this material of course itaeleza maana yake nini is adapted from original writings of by David Wille which was published freely under the Creative Commons license 4.0 license ambao kuna link yake hapo haionekani lakini pia mtaipata tu kwenye PowerPoint sasa hiyo nitakuja kueleza maana yake kwamba wakati una unazia sign OER material content fulani ndio kwamba ina open license lazima pia kuna utaratibu wa ku wa kuandika nafikiri hilo ni, ni jambo zuri lakini kwa nini OER? Why use OER? OER ina support mazingira ambapo walimu na wanafunzi wanahitaji kupata maudhui zile za elimu na kujifunzia bure. Lakini pia zinakuwa ni high quality educational sources before watu walikuwa kiona labda hii inakuwa labda kwa sababu ni open basi inaonekana kwamba ni kitu ambacho hakina quality. Lakini kiukweli tuna si tunaamini OER na high quality uh, uh, level kwa sababu kuna collaboration ambayo tutakuja kuiona kwamba kwenye OER inaruhusu watu ku collaborate kwamba mwalimu fulani ameanza na material fulani lakini baada ya hapo akaja mwalimu mwingine akaongezea pale mwingine tena akaja kwa mwisho wa siku they can come up with a free content ambayo ina ina high quality kwa hiyo ina support free access lakini ki, kingine OER ina inaweza pia ikawa adapted kirahisi sana katika mazingira ya kwetu. Na hii ni kwa mfano walimu mnaomba kutengeneza matili. Unaweza usihangaike kwanza from uh, scratch kutoka mwanzo kabisa. You can just uh, find OER and you can adapt them, you can even remix them, you can revise to make your or a new uh, content uh, easy lakini ya tatu eh, ni, 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 le, ni pale ambapo tunaangalia ishu ya gharama mm. cost of creation use and maintenance is much lower kwa hiyo OER pia ina save cost na save time katika ku develop uh, content kwa sababu unapata material ambayo yako free unaangalia na fit vipi kwa mfano kwenye context yetu ya Tanzania tuweza tukaangalia tu curriculum yetu inasema nini katika curriculum yetu basi hebu ngoja tu 
inaendana na haya matirioni yaona then you can just adapt na unaweza tu ukaenda kwa, kwa kwa haraka na kukamilisha kazi yako ya ku, ya, ku, ya kutengeneza material so what are the benefits of oer kwa wanafunzi ni baadhi tu lakini tunaweza tukawa tuna kadi unavyofanya kazi unaweza kuja kuona kuna faida zingine zaidi lakini these are the basic uh, benefits of oer the first one kwa wanafunzi na save cost ya kununua vitabu hapa tunazungumzia vitabu inaweza kuwa ni matibabu lakini pia kuna watu wameshatengeneza vitabu ambavyo ni ni OER ni open education resource that anybody can, can use also it gives a quick access of learning material as soon as a course starts kwa sababu ni OER iko available for free kila mtu anaweza kaipata wakati wote inatupa uh, urahisi wa kunani wa kupata hayo material lakini pia ina ina enable ile equal access to course material kama mnavyofahamu kwamba OER material the open education resources are available for free then everybody has equal access to to, to uh, access to course material kwa anaweza pia akapata hizo lakini pia zinapata kuna opportunity ambayo inaweza kumsaidia ku eh, ku explore zaidi ile course kabla hatajijiunga kwa mfano kama mna OER course imeshaziweka then mwanafunzi ana uwezo wa ku, wa kupata ana uwezo wa kupata ile material na ku explore zaidi na kuona namna gani ambavyo anaweza aka akajifunza kabla hata ya ku enroll kwenye kozi yake lakini kwa walimu e, sisi sasa ina save time na energy by adapting or revising regularly acquire material kwa sababu zipo tayari then you can just see, uh, adapt them or revise them also it reduces the cost of course material development sasa kwenye huko ndio kama nilivyokuwa nasema kwamba sometimes you don't need to to, to reinvent the wheel so you need to just go to find the OER material you see if it complies with your curriculum then you, you just uh, use them so you don't need to pay uh, the high cost for the production of the uh, courses lakini pia ina ina resource ambayo ina fit kwenye context yako kwa maana kwamba ile ina, inatoa hiyo flexibility unaweza ukaamua kuitune katika mazingira yako na kuitumia lakini ina expand hiyo interdisciplinary teaching kwa integrate hizo resources from multiple uh, sources actually here uh, multiple sources ni muhimu sana unapotengeneza ujara kimsingi unaweza kutafuta material of the same katika maeneo mbalimbali ambayo yanaruhusu zile open uh, resources lakini pia ina ina ile collaboration katika ku create new resources ambayo inaweza kutumika katika uh, maeneo mbalimbali hizi ndio uh, faida za OER but also you can explore more to see how uh, the, the fits to to our environment na hata hapo chini utaona source nimezungumza kwamba sijataka kusema nini zaidi ila nimechukua somewhere nimekuta benefit nikaziweka lakini nimeona kuna condition ambayo imewekwa kwenye kwenye hiyo content kwenye website ambayo nafikiri tuta explore kwenye practical session hapa kidogo nitawa highlight angalau tupate eh, hiyo 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 view kwamba inaonekanaje na unawezaje kutumia hizo OER contents so tumeje mpangalia kidogo kuhusiana na na OER lakini kwenye Creative common license ambayo actually ina mahusiano makubwa sana na na, na, na OER eh, Creative common license eh, ni copyright and uh, tool that forge a balance in by the traditional all rights set to some rights are reserved setting the copyright law eh, in it kama mwanzo nimesema kwamba copyright za kawaida tumezishazoea nasema all rights reserved tutaangalia same zote all rights reserved lakini creative common license which also known as uh, open licenses zina create your balance kidogo zina forge balance to create ile flexibility and the rights are reserved lakini hii tu tena creative common inaallow uh, 
simple standardized way to grant the copyright permission to, to your creative work na ndoka sema kwamba unaweza kuwa na matili yako umeipa copyright eh, tayari lakini sasa namna ambavyo nataka itumike unaweza ka add flexibility kwa kutumia eh, creative common licenses kwa maana kwamba unaweza ukaruhusu uka unaweza kuruhusu uh, unaweza ukaruhusu watu waitumie namna gani kwa sababu ni session ambayo itafuata hapo utaona kuna slide inofuata kwamba ni kitu ambacho utaona linatumikaje lakini zina allow hiyo flexibility na vile standard and simple way to, to to give the permission to to your work lakini pia hii inajaribu kuondoa zile boundaries ambazo zipo kwa copyright law kuna mambo mengi kuna issues zingine unakuta vitabu na vinatengenezwa unatoa masharti labda unakae labda miaka 50 ndio tuje tubadilishe hata kama kuna mabadiliko yote hapa in between hawezi kufanyia mabadiliko kwa sababu tayari kuna 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 sheria ya, ya, ya haki miliki ambayo ina, inatubana kufanya mabadiliko so kidogo ina jaribu kuondoa hizo balance na na hii digi, digitalization hivyo kuwa inafanya kwamba content nyingi ziwe ya haraka kwa control ya ya hii hakimiliki nayo pia inapungua kwa sababu creative common license ina adi hiyo uh, flexibility ya kwamba na magani huyu ambaye ana own kazi yake anaweza kaishare watu wengine wakaweza ku access and also kama mnaona hapo kwenye futa chini utaona the same zungumza hapo tutaona maana yake ni nini kwamba this point is adapted to create a common website under the certain uh, license kwa hizi zote ni hatua fulani za kutengeneza kwa mfano ukiendeleza OER utajikuta na yenyewe unaweza kuwa unasema kwa content nimechukua ametengeneza fulani kwa my term fulani kwa hiyo nafikiri hiyo nayo ni kitu ambacho tunaweza tukaki kakiangalia sasa kikubwa hapa tunajaribu kuangalia hizi type of the license eh, ziko sita sasa na baadaye tutatuma eh, okay sawa sawa Okay, niko na ngalia message room. So, naweza nikawa highlight dogo kwenye hizi lakini baadaye natuma link na tunaweza tuka extend discussion kwenye kwenye group letter la WhatsApp lakini pia kwa hesabu kuna session pia kesho tunaweza pia tukajaribu ku extend zaidi. Kuna kuna sense sita. Moja ya kwanza kabisa wanaita attribution by. He license Uh, let others distribute remix adapt and build upon your work even commercially as long as they credit you for the original creation kwa mfano umetengeneza matili yako baada ya kutengeneza tu ukiipa hii license attribution by unampa masharti mtu ya kutumia kazi yako vile vile hata kama ni kutengeneza pesa lakini lazima akutaji wewe kwamba asema kwamba bana hii tunaitumia ni fulani hilo ndo sharti la kwanza. Sharti la pili au license ya pili inaitwa attribution share alike. This license let others remix, adapt and build upon your work even for commercial purposes as long as they credit you and they license their new creation under the ethical terms. Kwa maana hiyo mtu atashare kama kama ilivyo lakini pia hata zile terms terms zako pia natakiwa kuziadapt si tumelaona kwamba atatakiwa kuziadapt kama zilivyo ni kwanza ni kwamba unaweza kufanya chochote kile hata terms zako unaweza kuweka lakini ya pili unatakiwa hata zile terms za original uh, content usichukue kama zilivyo license ya, ya tatu inaitwa attribution non derivative this license lets others reuse the work for any purpose including commercially however it cannot be shared with others in a derivative form and the credit must be provided to you 
kwa hiyo hauwezi ukasha in adapted form hiyo license ya tag ya nne tunasema attribution non commercial utakuja kuona attribution zina maana yake kwamba attribution inakuwa na the same term kama attribution bali ya kwanza isipokuwa usitumie kwa kutembea pesa kwa maana hapa kinachotokea umepata kazi ya mtu uitumie kwa kama ulivyopata lakini utakiwi kuitumia kwa ajili ya biashara na ndio maana nasema nani commercial ya tano inaitwa attribution non commercial share like Uta ina, ina the same kala kama ile attribution share like isipokuwa hii ni non commercial ambayo haufanyi yani ufanye biashara yoyote kwa hiyo unachukua kama ilivyo lakini identical terms na kuwepo isipokuwa usitumie kwa biashara kwamba hiyo content ukitumia itumie lakini usitumie kwa biashara ni ya sita inaitwa attribution non commercial non delivery. Kwa hiyo hakuna biashara lakini pia as long as una credit mtu lakini haitakiwi kubadilishwa. Yes, ndio maana hiyo tuna non delivery. You cannot do any changes to to it. Na kitu tuweze explore zaidi kwenye discussion na kuna tutaweza kwa extension discuss hizi uh, license zaidi. Mwisho hapa tulitaka tu highlight pia hiyo picha kidogo inaonyesha mwelekeo. Hizi license sita za Creative Commons zinahusiana kwa sababu ndio zinazowekwa kwenye material ya OER. Sasa as you go down kwenye ile series ya license ambazo tunaonyesha ndivyo ambavyo eh, ule OER unapungua. Kwa hiyo ukienda juu maana the first license ukiweka material yako kwenye first license ile inaitwa attribution by that is more open education resources kwa sababu zina kizi sifa kwamba inaweza kutumika kwa matumizi yoyote yani some sources the OER ambazo ni reputable tutatoa hizi link kwa sababu hii tutashare pia powerpoint mnaweza mkavisit kuna hiyo multimedia education resource for learning in the online teaching kwa kwa visit kuna OER Commons Open Education Resources unaweza uka uh, visit kuna kuna chuo cha uh, Massachusetts Institute of Technology ya Marekani ambao inaitwa Open Courseware nayo ukienda utakuta kuna material ambayo unaweza kuyapata bure yakiwa na mashaliki uh, mbalimbali ambayo unaweza ukatumia uka katika uh, elimu yako mimi ni katika kufundisha papa huko ndama matilio ya lakini pia kuna curriculum ni kwa sababu ya OER na kuna open textbooks hizo zote tuna tuka eh, ukazi visit eh, tuweza tuka visit ili tuweze kupata hiyo eh, OER uh, content anjebu kufungua hapo kidogo then tutaweza kuona sorry ya hii nayo kwa wale walimu wa science pia ni 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 site ambayo ina open uh, uh, simulations ambazo ni OER somebody can use kwa mfano unatengeneza course yako online au unatengeneza machine unataka kufanya simulation ni unaweza uka uka access hapo hmm. hapo kuna jebu kuzifungua hizi ambazo kwa nimefungua hizo link tuweze kuziona
and ile nilisema all the commons ni platform ya educational resources lakini mara nyingi katika sisi sana wa wana ukiangalia chini hapa hii wote tutakuwa tunaona hapa kwa chini hapa a project created yawe maneno ya chini that's markers to to me ili mnote hicho kitu unaona kuna kuna license hapa chini zile ambazo tumezipitia hii inaitwa CC by non commercial share alike hapo inaandikwa kwamba all the content here on this site is licensed under creative commons attribution non commercial share alike sasa unachotakiwa kukiona hapa unapokuwa unaona hii kwenye zile license ambazo sasa nitumie lakini sio kwa kwa kwa, kwa kufanya kiana katika nitumie kwa kawaida kwa hiyo kikubwa wewe utakuwa unaangalia hizi license ambazo ziko hapa ili wewe uh, kuona namna gani una adapt hayo hayo material most of the time hata hapa chini unaweza mkaona na cc by sasa hii ni open ile license ya kwanza kwamba accept where otherwise noted content on this site is licensed under creative commons attribution license 4.0 in attribution by ambayo sasa ile ni more free yani fanya chochote tunachoona unaweza kubadilisha kuweka tena zako ukafanya chochote kile sasa as long as you now ingia kwenye hiki vitabu hiyo tutakoipata hapa itakuwa iko kwenye license hii ambayo inakuruhusu wewe kuitumia kwa matumizi yoyote ya kwa hiyo unaweza kutumia kwa matumizi yoyote lakini pia hata hapa kwenye uh, simulation inaitwa PHT hii na simulation nyingi tutaje pia hizi resources uh, hapa kwa mwalimu wa kitabu pia anaweza akaamua kufanya simulation wengine za kama ameandika notes lakini sometimes anaweza akahitaji kufanya simulation kwa wataalamu wa subordination na kuna namna pia kama unatengeneza online courses kuna namna pia unaweza ukaintegrate au ukatengeneza kama file mtu aki uh, hata akiweza kuitumia uh, anaweza kaitumia kwenye site au anaweza kutumia kama video mtu akasikiliza kwenye kwenye uh, hata kwenye kompyuta yake bali hapa unaweza ka play pia kwa hapo unaweza ka download au unaweza pia uka embed hapa na jambo ku ili tuone kwa how it looks lakini ni simulation ambazo ziko available hawa uh, Colorado uh, University wao wameamua kutengeneza OER upande wa simulation kwa mwalimu akitaka kufanya simulation ya vitu vya kuonekana then anaweza kufanya mfano hapa unaweza ka choose kama ni mwalimu wa kisasa anaweza ka choose eh, aina ya ya, ya, ya graph ambayo anataka ku simulate ini ni quadratic form equation. Kwa hiyo as you know, kwa wengi hapo tunafahamu wataalamu wa hesabu, unaweza kukuta as you do something ina kama ina simulate the action of mathematics. Ina masomo mengi kuna simulation karibu 100. Ya... Ni nyingi sana ambazo zimewekwa hapa, lakini pia kwa hapa. Lakini zina mashariti ya OER ambayo ukitoa tu angalie kikubwa ni term of use unarudi kwenye term of use unasema kitu gani na ukiona hapa kuna sehemu tumeandikwa licensing utaona ukiklik hapa na hiyo unafikiri kama walimu sasa hivi unapokuwa unatafuta material kwenye Google most of the time pia unatakiwa tu kujitahidi kuwa mnaangalia hizi licensing term of use wengine license wanakuwa wanaziweka wanaziweka uh, yani sehemu ambayo inaonekana na unaona mashariki kwa mfano hapa juu kabisa tumeangalia license kwamba PS all the simulation available kwenye hii site are open educational resources available under the creative commons attribution by ambayo ni ile license ya kwanza so as we keep knowing them uh, tukianza kujiolent kuzipata hizo uh, license na tukazielewa vizuri maana yake mwisho wa siku tutajikuta tutaweza tukawa tunatumia material kwa hiyo hapo na material yako umetengeneza lakini kama ukitaka kusimulate watu waone inakuwa kuwaje 
sababu simulation of course is na attract ile mtu kuelewa zaidi maana mtu anaposoma anaposikiliza na kuona inakuwa ni tofauti kwenye ku kwenye kuelewa jambo fulani kwa simulation kwa tunatumia zaidi ku emphasize ile effectiveness ya kusoma na kujifunza kwa wanafunzi kwa hiki ni kitu ambacho eh, most cases inatakiwa sana muwe mna kiangalia kwenye haya matibio ili uweze kujua kama ni OER au law kwa mfano hii tayari mshasema kabisa ni open education resources lakini pa, hapa pia kuna PC buy ambazo tulikuwa tulistaja kule kwenye orodha ya licenses ambazo hizi nazo ukienda kwenye uh, kwenye site ya uh, creative Commons license utaona uh, zipo hizi license kwenye site ya creative Commons utasikuta nazo zime andikwa kwa what you can do hizi link na resources tunajitahidi to store ili kila mmoja anaweza kaingia pa afu kaendelea kushauriana kwa hiyo utaona huu eh, chini ndio zile scene ambazo tulikuwa tumechukua hizi hapa ambazo tumeziweka kwenye powerpoint so what you do unaweza kawa unaingia una view license deed kwamba inasema nini na legal code yake ikoje haya ni masharti ya utumiaji wa nini lakini kwa hili ya kwanza ni most eh, eh, license ambayo inatumika kwenye OER yani haina masharti yoyote kabisa hizi zingine ndio unatakiwa wewe unaangalia kwamba okay hapa kuna kitu kimoja ambacho natakiwa nikifanye au kuna jambo fulani lenye mwangalifu kwa hiyo itakupa tip ile wakati gani unaweza ukawa unaweza uka katumia hizi uh, uh, creative commons license na tunazifahamu ni inaitwa open license na hata na wao hapa kwenye kwenye site hapa chini utaona na penyewe wameandika except otherwise noted content on this site is licensed under creative commons license attribution 4.0 maana yake kwamba chochote utakitumia vyovyote vile kutoka hapa unaweza kukitumia anyhow na vyovyote vile unavyohitaji kufanya nafikiri hii kitu kwa tukaextend zaidi ili walimu waweze kuwa wanaangalia matibio ya OER sababu kuna watu mbalimbali najua watakuwa wameparticipate kwenye miradi mbalimbali na taasisi nyingi wamekuwa naona OER pia kama ni movement ambayo inawasaidia ku, ku inawasaidia sana ku, ku, kutafuta matili ambayo wanaweza kufikia katika kufanya kazi zao kwa uraisi na kwa haraka na pia kwa ubora kwa sababu watu wengi wana share hizo lakini pia kwenye Google ukiingia kwenye Google pia unaweza kutafuta OER kupitia Google kwa mfano eh, ukija hapa chini hapa chini kuna kitu kinaitwa settings kuna wewe ukaenda kwenye advanced search eh, advanced search inakuwezesha wewe ku kufilter content unazostaka na hata ukija chini hapa kuna user rights kwamba nataka nitafute content ipi sasa hizi zote ni open licenses ambazo zingine tumesha share na kuzi eh, kuziangalia kwa mfano hii inasema tu free to use or share kwa mimi naweza nikasema hapa juu nataka labda nitafute mathematics lakini huko chini nimechagua free to use or share. Kwa hiyo nikienda kwenye advanced search nitakachokipata nitapata course ambayo ni free to use. Kwa mfano nikifungua hii mathematics ya ya MIT course kuna hii mathematics lead text. <coughs> Hizi ni content ambazo utaziona kwamba zina uh, <coughs> kwa sababu ume search pale unataka kitu ambacho kiko free na utaona hizi topic zote unazoziona za hesabu hapa all are open education resources kwa sababu ume request eh, resource ambayo ni free to use na ukiona hapa chini utaona kuna license ya creative commons attribution by non commercial share like kwa kubwa unachokiona hivi unarudi kwenye inasema nini attribution by non commercial share like utaona utaelewa namna ya kuzitumia hizo content 
na wengine wanaandika na text wengine unakuta kuna alama hii ambayo inafanya hapa inawekwa hapa na mwingine unaweza kukuta ameandika kwa maandishi kwa hiyo you do unapokuwa resources zako online unakiwa tu wewe unaanza kuwa una na hapa kuna hizi masomo fixed nini lakini unaweza kaangalia je inasema nini hii site term of use code license code kwa labidi kuangalia umeona hapa iko ni cc by nani kwa share like kwa utaona ukiona hiyo kikubwa unabidi urudi kule uangalie kwenye license ile ya kwanza kabisa ambayo unasema ni cc attribution by hii ndio ina sasa kwa kiasi kikubwa ndio inatupa hiyo ndio inatupa sasa uwezo wa kuita content ni open educational resources 